Om Swastiastu, warga net yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Bapak Dalam. Judulnya Ide Dewa Tegal Pasum. Jadi putra dari Ide Dalam Sri Haji Krishna Pemakisan. Ide Dewa Tegal Pasum merupakan putra atau undang kedua dari ide dalam Sri Aji Kresna ke Pakistan dari istri yang bernama Negusti Ayu Kutawaringin putri dari Arya Kutawaringin atau saudari dari Kiai Kebon Kebo beliau adalah putra paling kecil dengan jarak usia agak jauh dibandingkan dengan kakaknya Selanjutnya, ide, de, ide Dewa Tegal Masung berputra lima orang Yaitu pertama I Dewa Gedok Artik Yang kedua I Dewa Bangi Yang ketiga I Dewa Nusi Yang keempat I Dewa Pagedana Dan yang Nusi yang kelima I Dewa Anggungan Idewa Gedong Arte mempunyai enam orang putra. Yang pertama, Idewa Kaleran. Yang kedua, Idewa Karan. Yang ketiga, Idewa Pandu. Yang keempat, Idewa Dura. Yang kelima, Idewa Timbul Gunung. Dan yang keenam, Idewa Tangam. Kemudian I Dewa Bangli berputra enam orang, yaitu yang pertama I Dewa Sukawati, yang kedua I Dewa Bengkel, yang ketiga I Dewa Pikandel, yang keempat I Dewa Waringin, yang kelima I Dewa Abasan, dan yang bungsu yang keenam I Dewa Batu Bulan. Idewa Nusa berputra enam orang Yaitu yang pertama Idewa Tambahan Yang kedua Idewa Batu Aji Yang ketiga Idewa Kebengan Yang keempat Idewa Sangsi Yang kelima Idewa Telaci dan yang keenam Idewa Bukian Idewa Pagedangan berputra enam orang yaitu yang pertama Idewa Palangan yang kedua Idewa Besan yang ketiga Idewa Babakan yang keempat Idewa Bangun Sakti yang kelima Idewa Kundisan dan yang keenam Idewa Batas Idewa Anggungan berputra yaitu Idewa Takmong Idewa Abasa Sang Anggungan dan Idewa Sangkan Gunung Jadi saya ulangi Idewa Anggungan berputra yaitu satu I Dewa Takmu Dua I Dewa Abasa Tiga Sang Anggungan Dan yang keempat I Dewa Sangkan Gunung Nah sekarang saya bacakan tentang I Dewa Ketut Melusir dimohon sebagai Adipati Bali Diceritakan kembali Keadaan di keraton Samprangan di mana raja ide dalam Samprangan tidak memperhatikan roda pemerintahan sibuk bersolek menata diri sendiri dan bercengkrama dengan istri keadaan ini membuat Kiai Kebon Tuguh menjadi besar dia mempunyai pemikiran untuk mengganti ide dalam Samprangan dengan adik beliau terkecil dari ibu yang sama yaitu ide Dewa Ketut Manusir 
yang tidak pernah tinggal di keraton sedangkan ini Dewa Tegal Besuk Putra itu dalam Sri Aki Kresna Kepaksan yang bertibu Negusti Ayu Kuta Waringin putri dari Arya Kuta Waringin atau saudari dari Kiai Kebon Teguh belum dewasa dan diperkirakan belum mampu untuk mengendalikan roda pemerintahan pada hari yang baik Kiai Kebon Teguh melaksanakan perjalanan untuk mencari dan menjemput ide Dewa Ketut Melusir setelah perjalanan jauh menelusuri desa akhirnya tiba di desa Pandak Tabanan dan bertemu dengan ide Dewa Ketut yang sedang berada di arena judi melihat kedatangan Kiai Kebon Teguh Beliau merasa malu karena berjumpa dengan Menteri Kerajaan di arena perjudian Dengan sangat sopan dan hormat Kiai Kebon Tugu berkata Ampun Tuanku kami memohon karena hanya Tuanku yang patut kami jadikan junjungan Sedangkan ide dalam samperangan Kakanda Tuanku sulit untuk dihadap Ide Dewa Ketut diliputi rasa malu karena itu Lama tak menjawab Setelah berpikir sejenak Beliau menjawab Menurut paman Apakah cukup ilmuku untuk menjadi seorang raja Sebagai junjungan tempat bernaung Aku adalah seorang yang hina, miskin dan kasar seperti ini Jadi kebun tubuh menjawab Ampun tuanku Tidak perlu berpanjang kata Tegaskan tuanku Akan kami jadikan raja Kalau tuanku berkenan Ambillah rumah hamba di Yaga, sedangkan hamba akan pindah ke kebun kelapa Karena Kiai Kebun Tubuh memohon dengan sangat Maka ide Dewa Ketut Kudusir berkenan mengabulkan permintaan Untuk menjadi raja yang berkedudukan di Yaga Kemudian beliau dijodohkan dengan putri dari Kiai Kebun Tubuh Diceritakan pada masa yang silam Ketika ide Dewa Ketut berada di desa Panda Beliau sangat disayang Dan dijamin keperluan sehari-hari oleh masyarakat Panda Mengingat bahwa masyarakat Panda amat setia Dan berjasa kepada beliau Maka beliau berkata Bila kemudian hari aku menduduki tahta kerajaan Masyarakat Panda kuangkat martabatnya semua aku jadikan perasaannya, itulah sebabnya masyarakat Padang sampai sekarang disebut perasaannya. Pada kesempatan lain diceritakan ketika ide dalam ketut melusir tiba di desa Kelungkung, beliau tidak mendapat penghormatan selayaknya dari Mekel Kelungkung yang bernama Ki Gusti Ayung. Maka itu sedang berada di sebuah bangunan ini Terbuka di depan rumahnya Dia sambil mendar mandir Dan menyapa dari atas tanpa turun ke halaman Hai Dewa Ketut baru datang Datang dari mana? Beliau menjadi muka lalu menjawab Hai kamu orang ayun Betul-betul kamu kurang sopan Bila telah aku berhasil menduduki tahta kerajaan Dan disegani oleh masyarakat Bali Semoga kamu menjadi surut, jadi manusia tak bermartabat agar menjadi tukang pembersih jamban, membersihkan kotoran dan tidak terhormat sampai kemudian hari. Serta kamu sekalian tak henti-hentinya akan menjadi abdi secara terus menerus. Begitu konon cerita dahulu. Demikian cerita ide Dewa Ketut Melusir diangkat sebagai raja Bali berkedudukan di Gelgel. Atas usulan Kiai Kebon Tubuh Karena Raja ini dalam samperangan Yang berkedudukan di samperangan Kurang memperhatikan Pemerintahan Sehingga para menteri sulit menghadap Untuk menyampaikan Permasalahan kerajaan Saya akan Tunjukkan kembali Mengenai Kerajaan Bali Zaman Jatim 